Good night. Hi, good night. How are you, Jonathan? How are you? Very good. Okay, very nice, Jonathan. Are you working tonight? Estás trabajando hoy? Sí. Okay, perfect. So, at what time do you leave? ¿A qué hora sale de trabajar, Jonathan? Uh, six. Six a.m.? Yes. Okay, very nice. And where do you work? ¿Dónde trabajas? Where termo, do you work? Termo, termo incogible. Oh, nice. Very nice. So, let's see if we have... Well, I am texting your classmates, estoy escribiendo tus compañeros para que se conecten. So, let me open the documents for tonight, okay? Let's see. Uh, do you watch the video, the, the video that I gave yeah. you as a homework? Perfect. Yeah. Very, very nice, very nice. So, yeah, because this is a topic that we are going to see, you know, this is a topic that is kind of extensive, un poco largo, so that's why we have to watch it, okay? So let's see. Okay. Um, let me open the documents. Okay. So perfect. Have it here. Okay. So let me share you. Well, right now you are only you. So don't no worry. Let me share you. The presentation, okay? So, Jonathan, let me ask you something. Do you have any question about this topic? Possessive pronouns. Do you have any question or doubt? ¿Tienes alguna pregunta o duda de, de lo que vimos ayer? Possessive pronouns. Uh, no, no, de eso me quedo claro. Everything is okay. Okay, very nice. So, ¿estás listo para un examen de 50 preguntas? Con el... <laughs> no, right? no, I'm kidding. <laughs> no. Okay. Uh, sí. Okay, okay, perfect. So let's see, okay? So let's see, we have here a conversation, okay? Uh, this one, meanwhile, mientras se los demás, Jonathan, let's practice together, okay? So can you read this one for me, please? Conversation, this one. It's very good, very cool. Cold. Repeat. Cold. Perfect. So we have this one. We have Pat and Julie. So let's start. Let's see. Oh, no. Repeat. Oh, no. Oh, no. What's the matter? What? What's the matter? It's snowing. It's snowing. And it's very cold. It's, it's, it's very cool. Call. Are you wearing your gloves? Are you we are you wearing your gloves? No, they are at home. No, they are at home. Well, you are wearing. Well, you're wearing wearing. Your coat. Your, your coat. But my coat. But my coat. Isn't warm. Isn't warm. And I'm not. And I'm not. Wearing, wearing boots. Wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Thanks yeah. Julie. Perfect. So, Jonathan, let me ask you something. Do you, well, do you understand this conversation? ¿Entiendes esta conversación de qué se trata? Yes, no? Uh, se trata de... No, 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 we... no, no tengo idea. No. No, okay. So, let me explain you. What's the matter... What's the matter, Jonathan? Es como, ¿cuál es el problema? Okay, what's the problem? Okay, what is the problem? What's the matter? Okay, what's the matter? ¿Cuál es el problema? Okay, ¿cuál es el problema? Uh, mm -hmm. We have this one. It's snowing. Do you know what is snowing? Uh, 
Snowing, this one. No. Snowing es esto, lo que está sucediendo aquí. Do you see in the picture? ¿Qué es lo que está cayendo? Uh, nieve. Nieve. Snowing, exactly. Snowing está cayendo nieve, right? So, let me type... Espérame. Just one second. I'm typing. Les estoy escribiendo los demás para que puedan unirse. Okay. Okay, perfect. So, snowing is es, es, right? Cuando cae nieve. It's snowing, you can say. It's snowing cuando cae nieve. And it's very cold. ¿Sabes qué es? It's very cold. Es bastante helado, right? It's very cold. Cold is es, right? Helado, right? Free. Helado. Yeah, it's very cold. Are you wearing your gloves? ¿Entiendes esta pregunta? Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Eh, dice como que tu nieve your gloves. Glove es guantes. Mm -hmm. eh, no, no le no entiendo. Yo no entiendo que le dice tu. Mm -hmm. ¿Recuerdas cuando hablamos de la clase cuando decías qué es lo que estabas vistiendo? Por ejemplo, I wear a teacher. I wear sunglasses. So, wearing el vestir, right? Wearing. Are you wearing wear. your gloves? ¿Estás ah. utilizando tus guantes? Okay. Guantes. No, they are at, at home. So, dice no, están, ¿dónde? En la casa. En la casa, perfect. Well, you're wearing your coat. ¿Qué dice, qué, di, ¿Qué dice esto, Jonathan? You're wearing your coat. Wait, you're wearing... Dice... Wait, tú... You're wearing your coat. Hello, Jose, welcome. You're Hi. wearing your coat. Okay, no. wearing... Tenemos aquí que wearing... Uh, era vestir. Era vestir uh -huh. And what is coat? ¿Qué es coat? José, what is coat? Do you know? Um, abrigo. Exactly. You are wearing your coat. Bueno, estás vistiendo tu abrigo, right? That one. So, but my coat isn't warm. Pero mi abrigo isn't, no está warm, es Caliente, right? Calientes. Warm. No está caliente, ¿ok? And I'm not wearing boots. Y no estoy vistiendo, ¿el qué, chicos? Boots. Botas. Botas, perfect. Ok, let's take a taxi. ¿Ok? Tomemos un taxi, ¿ok? Tomemos un taxi. Let's take a taxi. Thanks, Julie. So, this is the conversation, right? So let's see. Well, Jonathan Jose, because you are the only one here, ya que son los que están aquí ahorita. We are going to practice this one, right? So Pat is going to be Jonathan, and Jose, you're going to be Julie, okay? So let's start, Jonathan, with this one. Oh, oh no. <laughs> Sorry, but the better. <laughs> okay. It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is isn't isn't, isn't warm and. And I am, I am not wearing boots. Okay, let's let's take a taxi. Thank you, Lee. Okay, perfect. Thank you, guys. So, well, let me ask you something, Jose. Do you know what this expression, with what this question means? ¿Qué significa esta pregunta? What's the matter? Uh, como cuál es el problema o qué qué pasa? Exactly. Yeah. What's the matter? What's the problem? Perfect. 
So now let's move on, okay, guys, because we have something for tonight, okay? So we have the seasons, okay? So guys, let me ask you something. What is your favorite season? Uh, Jonathan, do you know what are seasons, right? ¿Cuáles son las seasons? Son las estaciones. So let's look at the pictures. Tell me, Jonathan, what is your favorite season? Winter, spring, summer, or autumn? Uh, the microphone. My favorite season are summer. Okay, my favorite season is summer. Okay, summer is uh, summer. Yeah. yeah, perfect. Now, Jose, tell me, what is your favorite season? I don't know. It's spring. The spring. Okay, so very nice. So guys, we have this, right? Winter, spring, summer, autumn, but you can also pronounce fall, right? Fall, fall is another way to say it. So guys, we have vocabulary here, okay? For winter, we have this one, cold days, días helados, right? Or días fríos, snow. What is snow, guys? Guess it's snow. Ne nevando o nieve. Never, never, right? Perfect. Snow is never perfect. We have rain, okay, rain, lluvia, right? Rain. We have umbrella. Do you know what is umbrella, right? This is a vocabulary that we have seen. Umbrella? Yeah. What is umbrella? Paraguas, paraguas, or sombrilla. <laughs> yeah. Sombrilla. Yeah. Yes. In El Salvador, we say sombrilla, right? But it's paraguas. Perfect. Now we have this one, gloves, you know what, gloves, right? We have a scarf, you know, scarf for our neck, right? La bufanda, a skin. You know what is a skin, guys? Skin? Yeah? No. Jonathan? No. Well. Falda? Falda, <laughs> no. A skin, a scarf, a skirt is falda. Skin, guys, son los esquí, right? Los esquí, los que decimos esquí. We don't use it here in El Salvador because you know that we, well, it doesn't snow here. No cae nieve en El Salvador, right? So, unfortunately, no. <laughs> so, welcome, Maria. So, now we have as well hot drinks. What are hot drinks, guys? Hot drinks? Do you have an idea? Bebidas calientes. Bebidas calientes, perfect. Guys, give me a hot drink. Díganme una bebida caliente, hot drink. Coffee, chocolate. Okay, coffee, chocolate, perfect. What else? Jonathan, Maria? Tea. Tea, perfect. Tea. Mm. We have also milk, la leche, right, milk. And, and so on, right? So we have many, right, hot drinks. Let me ask you something. Let's see. Um, Maria, what is your favorite hot drink? ¿Cuál es tu uh, bebida caliente favorita? Uh, my, my favorite is mm -hmm. coffee con leche. Coffee with milk. With milk. Okay, very nice. I like it too. Very nice. Now, Jose, what is your favorite hot drink? Hey, coffee. Coffee. Okay. <laughs> very nice. Dark coffee, you say. Perfect. Now, Jonathan, what is your favorite hot drink? Coffee. Coffee. Okay. So, everybody likes coffee. A todos les gusta el coffee. Very nice. So, well, I don't like coffee, guys, okay? I don't like coffee. I prefer chocolate, but, you know? <laughs> so, perfect. So, we have this one, okay? Winter. Okay. Yeah, we are cold, yeah. <laughs> so, perfect. So, winter, you know, invierno, right? And you say, I am cold, right? I am cold. Estoy tengo frío, right? I am cold. So, now we have a spring. What is a spring, guys? Spring? In Spanish, yeah, so, so, yeah. So, yeah. As a, well, 
season como estación. Spring es primavera, ok? Spring. We have a spring, ok? Primavera. And we have this vocabulary. Warm days. En winter teníamos cold days, días fríos, right? Pero en spring, en primavera, tenemos warm days, que son como días cálidos, right? Días cálidos. Warm days. Tenemos flowers, okay? Flowers. Butterflies. ¿Qué son las butterflies, guys? Do you have any idea? Mariposas. Yeah, butterflies son las mariposas, right? We have nest. Nest. Do you know what is this, guys? ¿Saben qué es esto? No? Any idea? No. Okay. Nest, guys, son los nidos, okay? Los nidos, nidos de los pájaros, okay? Nidos. Now we have rainbows. You know what are rainbows, right? The ones that are in the skies, los arcoíris, right? Rainbows. Gardening. Gardening is esto, right? Todo lo del césped, right? Césped, todas las flowers, todo eso. Also, we have allergies, okay? Alergias. There are many people, hay bastantes personas que en primavera tienen alergia, right? So they um, have this kind of allergy. And we have baby animals, okay? In the spring, in the primavera, cuando nacen los animales, right? La mayoría de los animales es cuando ya están teniendo, right? Then let's move on, guys. We have summer. What is summer, guys? Summer? Verano. Verano, perfect. Aquí in the picture se mira casi igual a esto, right? But verano es donde están los días más soleados, right? So por eso tenemos hot days, días calientes, okay? Tenemos beach, la playa, vacation, ¿ok? Este, chicos, no lo pronuncien vacation. Pronuncien como que la A, la primera A es una E. Vacation, vacation, ¿ok? No vacation, vacation, ¿ok? B, vacation. Tenemos camping, ¿ok? You know what is camping, right? Camping creo que es lo mismo que en, en, en Spanish. Camping, right? Como campar. Tenemos ice cream, los helados, ice cream, sunglasses, okay, los uh, lentes para el sol, sunscreen, okay, las uh, ventanas del sol, the swimming pool, okay, las piscinas, right? las piscinas para la swimming pool. So guys, let me ask you something. What do you do on summer? ¿Qué hacen en summer ustedes, chicos? Let's start with Jonathan. Tell me, what do you do on summer? ¿Qué haces en verano? Uh, beach. Uh, you go to the beach. Yeah. Okay. You can say, in summer, I go to the beach. Repeat. In summer, I go to the beach. Perfect. Now, Jose, tell me, what do you do in summer? I go, I go to the beach and like, a, a, sorry, it's ice cream. And swimming pool. Okay, perfect. Very nice. Now let's see, Maria, what do you do on summer? Uh, in summer, is uh, hot day. Hot day. Hot day son días calientes. Ah, um, beach es playa, beach. Upper beach. Okay, so you can say in summer I go to the beach. En el verano voy a la playa. In summer I go to the beach. Okay, perfect, very nice. So now guys, let's move on. Tenemos winter, spring, summer. Atom. But atom, guys, this is um, especially in, in British, right? In UK that they say this one. Let's change it for fall, okay? Fall. Pronunciamos el otoño como fall, okay? So we have cool days, que son como los días esos, right? Que son como heladitos, right? Cool days. We have leaves fall. Leaves fall, las hojas caen, okay? Hojas caídas. Wind. Wind, guys, es viento, okay, viento, hay viento. 
harvest, harvest guy es la cosecha, right? La cosecha, como por ejemplo las milpas, right? Que ya empiezan a tener right? harvest. Rake, do you know what is rake, guys? Rake? Yes? No? No. Okay, rake es lo que, bueno, utilizamos en el salvador cuando hay bastantes hojas caídas para jalarlas. Que es como la escoba. What is that? Break? Rastrillo. Rake? El rastrillo, perfect. So, rake es el rastrillo, el rastrillo, ¿ok? We have acorns. Do you know what is acorns? ¿Qué son los acorns, guys? Acorns, guys. Aquí quizás no hay muchas, pero son las bellotas, ¿ok? Las bellotas, ¿ok? We have clouds, las nubes, ¿ok? Clouds. And pumpkins. Pumpkins, guys, es lo que se utiliza para Halloween. Son las, um, las calabazas, ¿ok? Pumpkins. So perfect, guys. So we have winter, spring, summer, and autumn, ¿ok? O fall. So we have this one, ¿ok? So you say... It's spring in Brazil, okay? It's warm and it's very sunny. Teacher. Yeah. Spring is primavera. Yeah, primavera. Spring, primavera. Winter, invierno. Summer, verano. Y autumn, otoño, right? This one. These are the seasons, okay? Season. Los seasons son las estaciones, right? So let's see, okay? Tenemos este. Let's see. Help me reading this one. Uh, Jonathan, this one. Lo leo in English. Yeah, please. It's spring in Brazil. This one? It's warm. It's very soon. Sunny. Sunny, sunny. Per perfect. So one, dijimos que es cálido, hay right? como cálido. So in the spring, en la primavera, es cálido and it's very sunny. Sunny, guys, es como soleado, right? Es soleado. Now let's see this one. So esta es la otra forma de decir atom, ok, guys? Fall, ok, fall. Este es más común, fall, ok? So Jose, help me reading this, please. It's fall in the U U U.S. It's cool, it's cloudy and windy. Okay, so you see in otoño is cool, right? Está como eh, fresco, right? Está fresco, cloudy and windy. Cloudy es nublado, okay? Cloudy. Windy es ventoso, okay? Que hacen vientos, right? Now let's move on to Korea. So help me reading this, Maria. It is thunder summer in Korea. It's running. It is hot and and humid. Yeah, humid. Humid. Perfect. So, but this is summer, right? So, guys, el verano en Korea no es como el de aquí, right? It's raining in Korea, llueve, right? It's raining, el verano ahí. It's raining, but solo porque llueva no significa que no esté caliente because it's hot and humid. Es caliente, pero hay humedad, okay? So that's the summer in Korea, okay? In Korea, si vive en el verano, so no, it's not good, right? So, and finally, we have this one. It's winter in Russia, okay? Es invierno en Rusia. It's snowing. Está nevando, and it's very cold, okay? So, guys, if you don't know this vocabulary, I recommend you to take notes, okay? Si no se saben mucho este vocabulario, les recomiendo que tomen notas, okay? Por eso es que se lo digo en español y en inglés, para qué significa cada uno, para que lo vayan anotando, right? So, now, let me move on, okay? So, I have here some exercise for tonight. So, let's see. Uh, let me look for it. So let's see. Um, well, we are few tonight. Well, I don't know what happened with the rest. No éramos muchos, pero igual ya no quedamos bastante. So espero que todos hayamos pasado, you know, the las units que tenemos que hacer, right, guys? 
So let's see. We have this one. So we have this. So let's see. Atom fall, okay? Atom fall. What is this one, guys, in Spanish? Primavera. Primavera? Is this primavera? Otoño, perfect. Otoño, perfect. That one. Atom or fall? Winter? What is winter? Invierno. Invierno. Cloudy. ¿Qué es cloudy, chicos? No, 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 Nublado. Es... Perfect, yeah. Summer. Verano. Verano. Rainy. Lluvioso. Perfect. Rainy es lluvioso, right? Rainy. A spring. Primavera. Primavera. Windy. ¿Qué era windy, guys? Con bien, viento. Yeah, viento. That's wind is como ventoso, right? Ventoso. El clima está así. And the last one, sunny. Soleado. Soleado. Perfect. Very nice, guys. So now I have here an exercise. However, guys, this exercise is going to be individual. Okay, let me uh, show you this one. So we have this one, okay? Let's see. Let me explain you first, okay? So this one, okay, guys. Tenemos este ejercicio que lo vamos a hacer individual cada uno, okay? So, for example, let's see. It's cold and snowy. Dice que está helado y con nieve. You put on your coat. Te pones tu abrigo. Your hat, tu sombrero. Your scarf, tu bufanda. And your boots, y tus botas. ¿Cuál sería, chicos? B. Let it be winter. What do you think, Jonathan? Is winter or what? Uh, B, winter. Okay, Maria, what do you think? C, Y, B, winter. Winter. So, I'm not going to shoot. I'm not going to choose, okay, chicos, porque esto lo vamos, bueno, lo vamos a hacer cada quien, okay? So les estoy mandando el link aquí en el chat de Zoom so you can take it, okay? Aquí en el chat de Zoom se los voy a enviar. Eh, let me see if I can send you to WhatsApp if you want. También se los puedo enviar por WhatsApp. Let's see. Uh, this is individual, okay, guys? So once you finish, please send the screenshot, okay, with your score. Let's see if you got it. Una vez que terminen, pueden enviar la screenshot con su score, okay? El grupo de WhatsApp con su nombre para tenerlo registrado, okay? So let's see. Ah, uh, let me send you. Déjenme mandárselos también al grupo de WhatsApp by any chance, por cualquier cosa, okay? So let's see, guys. Una vez termine, Pueden enviar la screenshot o la foto, right? De cuánto se sacaron. Vamos a ver. Okay. Que es funky. Que es funky. Uh, let's see, foggy, this one. Uh -huh. Foggy es como un nublado. 
que es nublado. Pero no, es con, con nieblina, perdón, es con nieblina. Um, Okay, so we have the first one. Okay, Victor, we have 404. Mm, it's a 40 seconds. Okay, so let's see. <laughs> Perfect. Now we have Jonathan. Perfect. So now Maria is the, well, Maria is doing this one. So let's wait for Maria. But guys, now that you have finished, ahora que ustedes dos terminaron, let's see. You say this one, guys, right? So the first one, you told me that is letter B, winter. So, perfect. Now we have this one. So help me reading this, please, Jose. Ayúdame leyendo esto, please. It's rainy and foggy. You put, you put on your jacket and your sneaker. Okay, so what is the answer here? ¿Cuál es la respuesta, Jose? Summer. Summer. This one. <laughs> no, spring. <laughs> spring. Okay. Uh oh, no, it's not the spring. It's fall. Four. Four. Yeah. So now, Jonathan, help me read in this, please. It's hot uh, and soon, sunny. 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 Sorry, you you put on your t-shirt and your shirt. Okay, so what is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Is summer. Summer. Okay, nice. Now Maria, read this for me, please. Let's open me, please. It is warm and cool. You on your hands, jeans, and your cardigan. Okay. Yeah, cardigan. Perfect. What is the answer? A spring LD. Perfect. Very nice. Okay, guys, that was excellent. That was very nice, guys. So I like that you have completed this exercise because we have this one. Tenemos otro ejercicio, chicos, okay? Este es más fácil, okay? This one, for example, this is, this is a question that we are going to see, okay? Esta es una pregunta que vamos a ver bastante. What is the weather like, okay? Esa pregunta es para preguntar cómo está el clima, okay? What is the weather like? Weather is clima, okay? What is the weather like? ¿Cómo está el clima? What is the weather like? And we have this option here. So let's look at the picture. Veamos la foto, chicos. What is the weather like? ¿Cómo está el clima? It's sunny, it's rainy, or it's windy? It's windy. It's windy. Okay. Yeah, windy, rainy, okay? So, oh, in this case, yeah, it's windy. Si vemos, rainy is lluvioso, right? Aquí no hay lluvia, pero hay vientos. So, windy is de eso, para los vientos. So, windy. Now, let's see this one. What is the weather like? ¿Cómo está el clima? It's warm, it's hot, or it's cold? It's hot. It's hot. Está caliente. Perfect. Now let's see, let's do some, something else. So what is the weather like? ¿Cómo está el clima? Stormy, snowy, or sunny? Stormy, chicos, significa como lluvioso, okay? Pero lluvioso con tormentoso, okay? Como una tormenta. Stormy. Snowy, nevado. Sunny, soleado. So according to it's the picture. Snowy. Snowy. Perfect. Now, guys, 
I'm going to share you this link. Voy a compartir este link. Vamos a realizar también este ejercicio, okay? Individual as well. I'm going to, sh well, share you here on the WhatsApp. Um, bueno, aquí primero en el chat group, aquí en Zoom. Y también se los estoy enviando en WhatsApp, okay? Para que podamos realizarlo. So guys, this is individual. And as well, once you finish, you can send the picture, okay? So let's see, okay? Let's see. If you have any question, guys, you can let me know, okay? So let's see. Remember that the question, what is the weather like, means, como esta el clima, okay? What is the weather like, como esta el clima? And we have difference, right? You can say, it is cloudy, it is raining, it is windy, it is sunny, it's foggy. Foggy, guys, is como nublado, right? Con nieblina. So, tenemos también what season is it? ¿Cuál uh, season? ¿Cuál estación, right? ¿Cuál estación es? Ahí vamos a ver unas pictures, right? Ya vimos cuáles eran las estaciones, right? So, once you finish, you can send your score, okay? So let's see. Okay, Johnny, Victor, perfect. Thank you. So nice, very nice, guys. So well, we are going to wait for Maria. So, well, guys, how was this exercise? ¿Cómo estuvo este ejercicio? Do you study? I mean, ¿les costó hacerlo? Yes or not? I confuse. <laughs> you confuse. Okay. And what about you, Jonathan? Yeah, how was the exercise for you? ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Para ti estuvo fácil, difícil? Uh, complicado. Complicated, okay. So, guys, this is just vocabulary. Eso solo es vocabulary, right? It's not something about, no es nada de gramática. Eso solo es, lo único que hay que hacer en este caso, chicos, es aprenderse el vocabulario, okay? ¿Qué significa cada cosa? Por ejemplo, cloudy, que es cloudy, que es windy, que es sunny, right? Ya les dije que esta, what is the weather like? ¿Cómo está el clima? Okay, ¿cómo está el clima? 
Siempre me van a ocupar esa pregunta, ¿ok? Y ustedes pueden decir, it's sunny, it's rainy, it's snowy, ¿ok? Possible answers, right? A stormy, so this is a stormy, right? Stormy, con rayos, right? Stormy. So, perfect. So, Maria probably is finishing. So, very nice, guys. So, besides that, aparte de eso, do we have any question about this topic? ¿Tenemos alguna pregunta acerca de este topic? Yes, no. No. Okay, perfect. So, meanwhile, para mí, Andrés, chicos, vamos a continuar, okay? So, we have this one, okay? Tenemos este topic que es nuevo, okay? So, it's present continuous, okay? Les dije que viéramos un video acerca de este que estaba en la plataforma para que fuéramos avanzando, okay? So, we have this one, okay? So, present continuous statement, guys. Let me tell you, we use in order, lo vamos para hablar de una acción que se está realizando en el momento, okay? So, Maria sent, perfect, Maria, thank you. Um, the exercise, so, lo utilizamos, chicos, para hablar de una acción que estamos realizando, ¿ok? Por ejemplo, tenemos, she's wearing shoes. Ella está utilizando zapatos, right? It's snowing, está nevando. O sea, eso es inmediato, right? So, let me show you this one, ¿ok? So, tenemos... Uh, para positive, tenemos I am walking, ¿ok? I am walking. Para negative, I am not walking. Y para hacer una pregunta, ¿am I walking? ¿Ok? So, guys, concentrémonos bien en lo que estamos viendo, ¿ok? Estamos viendo present continuous o progressive, right? So, les voy a explicar cómo se utiliza esto. So, guys, tenemos... El continuous, right? Present continuous. So, guys, um, la regla para esto es sencillo. Para lo positivo, vamos a utilizar el subject, ok? Sujeto, plus, más, eh, verbo to be, ok? El verbo to be, ya sabemos cuál es, ¿verdad? Es am, is, or are, right? Eso. Verbo to be. Después, verbo, ¿ok? Un verbo normal. Y se le agrega ing, ¿ok? Ing. Y un complemento, ¿ok? Complement. Puede ser either or. Puede ser sí o no. So, como sujeto, chicos, ¿qué tenemos? Tenemos he, she, I, we, you, ¿ok? Paola, ¿ok? Tenemos nombre John, Steven, ¿ok? Tenemos eso. So, let's start, ¿ok? Let's see. Uh, escojamos un subject, escojamos he. ¿Cuál es el verbo to be? Porque ahora tenemos que escoger el verbo to be de he, guys. He is. He is, perfect. Yeah. So, es el verbo to be, right? Ahora, escogemos un verbo. He is. Uh, denme un verbo, guys. Un verbo, um, por ejemplo, study, ¿ok? His study. Ahora, aquí me dice que tengo que agregarle ing. So, en este caso, guys, study, le vamos a quitar la y y le vamos a poner ing. Sorry. No, it's, it's like this. Solo se pone ing, perdón. So, studying, ¿ok? Studying. Y podemos poner un complemento. Let's see English. So, he's studying English. Él está estudiando inglés, ¿ok? Right now. Ahora mismo. Let's see, hagamos otro, chicos. Por ejemplo, utilicemos I. I. ¿Cuál es el verbo to be de I, chicos? Am. Um, am, perfect. I am. Denme un verbo, chicos. I am. Un verbo. Um, let's see. Bailar. <laughs> bailar, perfect. So, bailar, el verbo es dance. Perfect, dance. Y ahora le tenemos que agregar ing. Dancing, okay? Dancing. I am dancing. Uh, complemento, digamos, in the floor. Okay? In the floor, okay? Or I'm dancing um, at school, okay? In la escuela, digamos. Un ejemplo, right? So, guys, this is how we use this one, okay? Sujeto, verbo to be, un verbo. 
ING y si usted quiere un complemento, right? So let's focus here. So aquí tenemos, right? Tenemos sujeto, verbo to be, un verbo con ING, ok? Los verbos los vamos a poner en ING, ok? Se le agrega ING. Ahora vamos como negativo, chicos. En negativo es exactly the same. Es lo mismo que este, solo que después del verbo to be le agregamos not, ok? That's all. So, for example, um, wait, sorry. Por ejemplo, tenemos um, she is not uh, eating, comiendo uh, vegetables, ¿ok? Ella no está comiendo vegetales, ¿ok? Not. That one. Así es como lo hacemos, ¿ok, chicos? I am walking. Estoy caminando. I'm not walking. No estoy caminando. Y para question, guys, es de esta forma, ¿ok? Primero, let's see. Primero, guys, es esto. Vamos a cambiar solo esta parte, ¿ok? Vamos a quitar el verbo to be, porque el verbo to be va a ser el primero, ¿ok? Primero va a ir el verbo to be, ¿ok? Verbo to be. Y luego va a ir el sujeto. Y con lo demás, como sigue siempre, ¿ok? Verbo ING. So you see, verbo to be, sujeto y el verbo ING, ¿ok? También tenemos este ejemplo, ¿ok? You are walking. He is walking. He is not walking, ¿ok? So also, también tenemos aquí, ¿verdad? I'm, I'm not, ¿ok? She's wearing shoes. She's not wearing shoes. Or she isn't wearing, ¿ok? So this one, okay? But do not worry, let me show you something else. No se preocupen, déjenme compartirles algo más, okay? So guys, tenemos esto. Déjenme mostrarles, okay? So tenemos, okay, interrogative. Ya hacemos, I am I. Primero es el verbo to be. El sujeto, el verbo ing, okay? Negativo, sujeto, verbo to be en negativo y verbo ing. So... Now we have these examples. Tenemos estos ejemplos. So la pregunta es, what is she doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Okay? ¿Qué está haciendo? So el verbo aquí, chicos, es draw. Okay? Draw. Draw es pintar. Right? Draw. Transformándolo en ING. She is drawing. Okay? ING. El verbo es draw. She is drawing a picture. Okay? At the moment. Ella está dibujando una imagen en el momento, you see? Now let's uh, see another example. What is Tweety doing? Piolín, right? What is Piolín doing? ¿Qué está haciendo Piolín? It's flying, ¿ok? Está volando. Fly es el verbo, fly es volar. Pero, como lo está haciendo en el momento, se le agrega ING. It's flying, ¿ok? So, chicos, para que no, se, no nos confundamos tanto, el ING lo vamos a ocupar para algo que estamos realizando en este momento, right? En este preciso momento. Por ejemplo, I am using my phone. Estoy utilizando mi celular, ¿ok? I am... Sure. Start, yeah. What do you mean? It, to, 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 Tweety? Or 20? Tweety. What is it? Tweety. Tweety. Es, el, yeah, es el nombre del pajarito en inglés. Tweety. Yeah, Tweety. That one. What is Tweety doing? Por eso, ¿qué está Tweety haciendo? Okay? ¿Qué está haciendo Piolín? Tweety. Okay? Okay. So, okay. so, el ING, chicos, es para lo que están haciendo en, exa en el exacto momento. So, por ejemplo, ustedes, you are studying English. Están estudiando inglés, right? You are studying English right now. You are uh, paying attention. Están prestando atención, right? En el, exa en el exacto momento. So, now guys, let me show you something else. Déjenme mostrarles uh, this one. So, vamos a... Uh, esto es lo único, bueno, es lo más quizás eh, complicado del ING, ¿ok? Las reglas de cómo y cuándo se utilizan, ¿ok? So, tenemos, chicos, que cuando un verbo termina en E, finishing E, quitamos la E y añadimos ING. Por ejemplo... Tenemos el verbo write, okay, write, que es escribir, right? El verbo escribir. 
para convertirlo en ING, le quitamos la E y le agregamos ING, ¿ok? You see? Write, writing. Por ejemplo, uh, I am writing right now. Estoy escribiendo ahora mismo, ¿ok? I am writing, ¿ok? Writing, escribiendo, ¿ok? Tenemos make. Make es hacer. Terminan E, le quitamos la E y le agregamos ING. Making, ¿ok? Esta es la primera regla. Tenemos que prestar atención en esto, ¿ok, chicos? La primera regla, si un verbo termina en E, se la quitamos y le agregamos ING. Ahora, tenemos esta regla. Dice que cuando el verbo termina en Y, añadimos ING. Por ejemplo, fly, flying, ¿ok? Study, studying, ¿ok? No, lo único que vamos a hacer si terminan en Y es agregar ING, ¿ok? Nada más. Ahora dicen que cuando un verbo termine en IE, IE, quitamos la IE y lo reemplazamos por una Y, ¿ok? Y añadimos el ING. O so, sea, tenemos el verbo die, ¿ok? Termina en IE. Die significa morir, ¿ok? Morir. Die. Quitamos la IE y le agregamos la Y e ING. Dying. So dying, por ejemplo, my, un ejemplo. My dad is dying in the hospital. Mi papá se está muriendo en el hospital. Que es dying. Okay? Y tenemos también este. Lie, mentira. Right? O mentira. Lie, lying. Okay? Y ahora el último, chicos. Eh, bueno, dice que cuando un verbo... Bueno, termina en consonante, vocal y consonante. Vamos a duplicarlo, ¿ok? So, tenemos este ejemplo, ¿ok? Admit, ¿ok? Termina en consonante, vocal y consonante. So, doblamos la última consonante, ¿ok? Y se hace admitting, ¿ok? Y dice que para las letras H, W, X y Y, si un verbo termina en eso, nunca van a duplicar, ¿ok? La letra. Por ejemplo, fix, arreglar. Fixing, ¿ok? So, those are the rules, ¿ok? So, por eso les digo, esta es la parte quizás la que uno se tiene que aprender, right? ¿Cuándo vamos a doblar la letra y cuándo no? So, in few words, guys, en pocas palabras, si termina la... Eh, el verbo termina en vocal, consonante y vocal, y déjame, vocal, Consona sorry, es consonante, vocal, consonante. Vamos a duplicarla. Por ejemplo, teníamos el verbo uh, admit, right? Admit. So, ¿se dan cuenta? Consonante, vocal, consonante, right? So, duplicamos. La duplicamos y le agregamos ING. So, tenemos ad, mi. Vamos a duplicar la última, right? La T, admitting. ¿Yo sí? So, tenemos, creo que... Uh, tenemos busy. Ok, busy. Consonante, ¿se dan cuenta? Termina una consonante, vocal y consonante, ¿verdad? So, busy, din. Ok, ING. So, guys, hasta aquí tenemos alguna pregunta sobre el uso del ING. ¿Cuándo lo vamos a utilizar y no? ¿Tenemos alguna pregunta? Cuando termina solo con la E, se le agrega el ING. Cuando termina en E, quitamos la E y agregamos ING. Exacto, ya. Yeah. Cuando, cuando termina con una I y una E, se elimina esa y se le agrega la güey. Ya, yeah, se le, ajá, se le agrega ING. la Y y se le agrega ING. Perfecto, ya. Yeah. Y quiero ver cuál es la otra. Cuando termina. Si solo termina. Bueno, en este caso, con consonante, vocal y consonante. Se duplica. Se, agrega, se duplica. Había otra. Sí. Había Están otra. Los, que, los verbos que terminan en X. Ah, en X, H, S, S, por ejemplo. Eh, los verbos que terminan, digamos, en X. Eh, por ejemplo, fix, no vamos, si se dan cuenta que termina consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Pero como termina en X, esta no la vamos a duplicar, ¿ok? 
So, va a ser así. Fixing. ¿Ok? Así. Ya que termina en X, esa es una regla. ¿Ok? Todas las que terminan en H, W, X y Y no se duplican. ¿Ok? O sea, me refiero a que no se duplican si terminan consonal, vocal, vocal y consonante. ¿Ok? Estas no se van a duplicar. ¿Ok? Si terminan en esas. ¿Ok? So... Besides that, any other question? Aparte de eso, ¿alguna otra duda o pregunta? Bien, yeah. ¿no? No, everything is okay. Estamos listos para un quiz de 50 preguntas de esto. Sí, right? Of course, we are ready. <laughs> yeah, María dice que sí está lista para eso. So perfect, María. No, I'm kidding. So perfect, guys. So, well, uh, este tema es un poquito larguito, right, guys? Un poquito largo, I know it. Lo sé. Um, so, what we are going to do, guys, lo que vamos a hacer es de que, bueno, due to the time, debido al tiempo, no tenemos, bueno, no tenemos mucho tiempo, right, para, fin, para aprender más de eso. Sin embargo, de tarea, chicos, les va a quedar que busquen el present continuous, ¿ok? A statement, este. Necesito que de tarea lo busquen en internet, busquen para qué sirve y las reglas, ¿ok? Para qué sirve y sus reglas, ¿ok? Busquen ejemplos y cómo utilizarlo, ¿ok? Solo de esa forma es como vamos a, a poder aprenderlo, ¿ok? Practicándolo y leyéndolo, ¿ok? So, guys, we have this exercise as well. Tenemos este ejercicio, ¿ok? So, let's see. Uh, we have a couple of minutes. So this is a conversation, right? So you say, my name is Clarine. I'm wearing green suit today. I'm wearing high heels too, or I'm wearing high heels too, okay? So here, here guys, my name is Clarine. I'm wearing a green suit today. I, so guys, here, what I can see is that you can type the same way. Can escribir lo mismo, right? I'm wearing high heels, right? I am wearing high heels, okay? Two. Uh, let's see this one. It's hot today. Tusi and Oriko are wearing shorts. Están vistiendo shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are... Well, get this, this. They are que, chicos? Dice que es bastante ensoleado, pero ellos son glasses. ¿Cómo se dice vestir, chicos? Wearing. Wearing, perfecto. Okay. Recordemos la regla, ok. La regla para hacer, eh, para formar el present progressive. Primero era el sujeto, right? Aquí lo tenemos, they, ok. Después era el verbo to be. En este caso, como es they, se utiliza are. Are, tenemos el verbo wear, ok. Wear, que es vestir, wear. Y le agregamos ing, wearing, ok. Wearing. Sunglasses, ok. Wearing. So, y así con el resto de aquí, ok, chicos. So, guys, este ejercicio, uh, si pueden realizarlo, uh, lo podemos realizar, ok. Eh, como tarea también, ok. Eh, si ustedes no entienden, me puede decir, ok. Me puede decir, mira, no entiendo esta parte, me puede ayudar, ok. Yo le puedo ayudar. Sin embargo, igual mañana vamos a responder, ok. Para usted, si usted tiene miedo de enviar su respuesta, pues mañana lo podemos comparar, ¿ok? Pero si pueden terminarlo, pues pueden terminarlo hoy, ¿ok? So, guys, time is over for tonight. I really appreciate your presence here. Thank you so much for being here. Gracias por estar aquí, chicos. Y nos vemos mañana, ¿ok? Mañana, guys, bueno, ya de mañana solo tendríamos una semana más, ¿ok? Una semana más de estudio y terminamos el módulo, ¿ok? So, that's why, chicos, hay que prepararnos porque tenemos un examen final, ¿ok? So, por eso hay que prestar bastante atención, ¿ok? So, guys, see you until tomorrow, ¿ok? Los veo hasta mañana and take care, ¿ok? Bye, bye. Good night, guys. Bye. Bye. Take care.